בעל הפתוח חזרנו, איזה יופי לראות את כל האולפן ככה כאן עכשיו 14. אולפן יפה ביותר שיש בישראל, ולא רק. לא רק. חיים סילברשטיין, מייסד ויושב ראש ארגון אם אשכחך. עכשיו אנחנו נפגשים כאן בוקר טוב. בוקר טוב. לצערי אנחנו תמיד מחייכים שאנחנו נפגשים, אבל מדברים על צרות. ואתה יודע, גם השרפה בשומרון העתיקה וכל מה שקורה בירושלים. מה? אתה יודע, בועז, אנחנו שומעים על פגיעה של פלסטינים, של ערבים, באתרי מורשת שלנו. האם אי פעם שמענו שיהודים פוגעים באתרי מורשת של הפלסטינים? אני חושב שיש שתי סיבות שלא. עד שאין כל... להם אתרי מורשת. כן, אין להם היסטוריה ואין להם אתרי מורשת. ודבר וסו... שני... הם גם פלסטינים, אבל זה בסדר. כן, זה לא האופי של עם יהודי לעשות את זה. אבל הדבר הזה צריך להיעצר, והצה"ל צריך להיכנס. ולעצור ולמצוא דרכי הגנה לאתרים גם ביהודה ושומרון וגם בירושלים כי זה בעצם ההיסטוריה של עם ישראל והאנשים האלה רוצים למחוק את ההיסטוריה ואת הזיקה שלנו לארץ ישראל. דרך אגב זה לא התחיל עכשיו עם הפלסטינים זה התחיל גם לפני אלפי שנים עם הרומאים שדרך אגב אתה יודע מה המקור של השם נבלוס שכם? בעצם הרומאים מחקו את שכם ונתנו שם חדש, ניאופוליטיס. זה בעצם היה השם, כן. והערבים לא יכולים לבטא את האות P, אז קראו לזה ניאובליס, נבלוס, הגיע לנבלוס. גם הרומאים שמחקו, שהשמידו את בית המקדש, אנחנו בתשעת הימים, נתנו שם חדש לירושלים אחרי שנת שבעים, אליה קפוטולינה. וזה בעצם ניסיון למחוק את הזיקה היהודית לארץ ישראל ולבירתה הנצחית ירושלים. ואנחנו צריכים, אנחנו צריכים לעשות פעולות כדי להגן וגם לפתח את האתרים האלה. קודם כל, עצם העובדה שאנחנו לא מפתחים אותם, אולי זה כבר קצת מעודד את הזילות של אפשר לפגוע. נכון. אתה יודע, עצם זה שכבר אין שם בעצם טיפוח... מקומי, וגם כבר, ואין אבטחה, נכון? לא של המשטרה ולא של צה"ל. נכון. האזורים האלה מופקרים, ולכן הערבים רואים את זכותם להיכנס ולהשמיד. למשל, בין, בתקופה הירדנית בירושלים, בין 48-67, ידוע שהירדנים השמידו 30 אלף מצבות בבית הקברות הר הזיתים, וגם 59 מבנים ישיבות ומבנים יהודים בעיר העתיקה. ו... עכשיו אנחנו אמורים להיות הריבונים באזורים האלה, וצריכים לאכוף את הריבונות. אתה מסתכל על, ה- על ההפקרות אה, במקום שמיוחס לארמון המלך שאול אה, אה, בירושלים, ומקומות אה, נוספים. אתה יודע, אנחנו כל פעם מדברים על מה צריך, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. אתה רואה מישהו שעושה את זה? לצערי לא. אה, הנה, נתת דוגמה טובה מאוד. בין אה, שכונת שועפאט לפסגת זאב בצפון ירושלים, נמצא אתר חשוב ביותר, שהוא בעצם המקום של הארמון של שאול המלך, המלך, נקרא גבעת שאול המקראית. מקום מדהים שאפשר לבקר שם, אני ממליץ לצופים לבוא ולבקר שם עם נוף מדהים. זה אגב, בסוגריים אני חייב לעצור אותך ולהגיד, זה מתחיל בחינוך. כי על זה צריכים לדבר בבתי ספר, וצריכים לעשות סיור לשם. נכון. וזה חלק מהמורשת היהודית, הישראלית, איך שאתה לא תרצה תקרא לזה כאן בארץ ישראל, אבל זה, זה סיפור אחר. כי אם את זה כולם יודעים, אז יש גם מי שיטפל. ומזניחים את זה. זה דבר מאוד, אני חושב, מאוד חשוב. אבל זה בדיוק הנקודה. קשור. המקום הזה, לפי האתר של רשות העתיקות, נחשב התל השני בחשיבותו אחרי עיר דוד בירושלים. ומי יודע מי זה מתלמידי ישראל? זה המקום נכון. נטוש. מי יודע איזה מתלמידי ישראל? לא אף אחד. אף אחד. לא יודעים. מקום מי... נטוש, ואני מגיע לשם המון פעמים, אני מביא אנשים לשם, כולל אח"מים. לאחרונה הבאתי את שר התרבות חילי טרופל לשם, ואמרתי לו, בוא, תעשו משהו פה במקום הזה. הוא מקום חשוב, לצערי עליו אין מעש. זה, אתה יודע, זה כדור שלג שמפרה את עצמו, מפני שאם היה באמת, כמו שבועז אומר, סיורים מודרכים מטעם מערכת החינוך לשם, אז מלכתחילה האזור לא היה נטוש. זה פרצה קוראת לגנב, הוא נטוש. זה קורה לוונדליזם שממש מזמין. נכון, ולא רק, לא רק בתיאוריה, מה שקרה דווקא בתל אלפול לפני כמה חודשים, היינו שם עם צחי הנגבי, ופתאום גילינו על הקיר, קיר אחד של ההמון הזה, תמונה של לילה ח'אלד, המחבלת הזאת הארורה, וצי, וציירו שם כן. איזה, איזה אתר יהודי עתיק, ואנחנו רואים שם ונדליזם, שלשמחתנו זה טופל אחרי שהגשנו תלונה, כן. אבל אין השכחה שם, ולכן עושים מה שהוא עושה. חיים סילברשטיין, מייסד ויושב ראש, אם אשכחך. 
חשוב שאתה מביא לנו את הדברים האלה כל הזמן. תודה רבה. תודה רבה, בוס. יש בבשורות טובות.